हेलो स्टूडेंट आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो भी इकोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉल्यूशन जो कि हमारे डेली यूज से जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले व्हाट इज द पॉल्यूशन पॉल्यूशन मीन्स है अनडिजायरेबल चेंजेज इन द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में वो सारे चेंजेज जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी बट वो चेंजेज आ रहे हैं दैट इज़ नोन एज द पॉल्यूशन और पॉल्यूशन जो होता है उसके लिए कैटेगरीज क्या क्या होती हैं पॉल्यूशन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन जो कैटेगरी है इसमें पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट फर्स्ट वन पे तो है इन्वायरमेंट के बेस पे जब हम पॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाता है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन और रेडियक्टिव पॉल्यूशन तो पहले आ रहा है वॉट इज द एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन मीन्स की टू पॉल्यूट द एयर मीन्स की जहाँ हम एयर को पॉल्यूट कर देंगे विद द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ अदर गैसेज तो वो आ जाएगा एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में नंबर टू में आएगा वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन मीन्स है टू पॉल्यूट द वाटर बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स डिटर्जेंट्स सॉप्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द चिमनीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज सीवेज एंड मैनी अदर फैक्टर्स थर्ड वन पे आएगा सॉयल पॉल्यूशन सॉयल पॉल्यूशन स्पेशली ड्यू टू दैवी यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डिटर्जेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द न्यूक्लियर 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 मटीरियल सच एज स्ट्रॉन्सियम कैडमियम यूरेनियम एसेप्ट्रा इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट और द यूज इन द एटोमिक ब्लास्ट लास्ट वन नॉइज पॉल्यूशन टू पॉल्यूट द टू पॉल्यूट द इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ नॉइज और द साउंड इज नोन एज द नॉइज पॉल्यूशन ड्यू टू दैवी यूज ऑफ द वहीकल्स हैवी यूज ऑफ द एरोप्लेन जेट प्लेन ट्रेनस एंड अदर थिंग तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट एयर पॉल्यूशन आता है वाटर पॉल्यूशन आता है सॉइल पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन और रेडियक्टिव पॉल्यूशन इसके लिए बहुत सारे कॉजल फैक्टर होते हैं जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉजल फैक्टर क्या है किस वजह से ये हो रहा है और कॉजेज के बाद इनका इफेक्ट क्या हो रहा है इन्वायरमेंट पर इन्वायरमेंट में इन पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है और लास्ट में पढ़ेंगे कि रेमेडी क्या हो सकती है अब आता है नंबर टू ये जो कैटेगरी है इसमें पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूटेंट पहली कैटेगरी थी हमारी पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें हमने इनको ब्रॉडली पांच कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन और रेडियोक्टिव पॉल्यूशन की अब जो सेकेंड कैटेगरी आ रही है जिसको हम कह रहे हैं पॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट में भी हम जनरल पॉल्यूटेंट के आधार पर ले रहे हैं दो तरह के बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट जैसे कि हम जानते ही हैं बायोडिग्रेडेबल मीन्स होता है जो इजीली डिग्रेडेबल हो जाए और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो इजीली डिग्रेडेबल नहीं हो पाता है जैसे कि हम देखते हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट होते हैं ये क्या होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं इजिली और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमस पे इजिली इसीलिए हम देखते हैं कि कभी भी हम जब ध्यान देते हैं कि जहाँ पे कहीं पर भी गार्बेज रखने का होता है कूड़ा रखने का होता है वहाँ दो तरह के प्लांट होते हैं जहाँ पे लिखा होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल उसका रीजन ये होता है बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो इजीली क्या होता है ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको री कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे लेड वेट ये वाली कैटेगरी है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं तो उसको रिसाइकिल होने के लिए रिसाइकिल ट्रीटमेंट में भेजना पड़ता है तो वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट जैसे इसमें आ जाता है एल्यूमिनियम आ जाता है एजी आ जाता है पीबी आ जाता है मतलब लेड वेड ये सब चीज़ें इसमें आती हैं मरकरी आ जाता है पॉलीथिन आ जाता है जो इजीली क्या होता है कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और सॉयल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं तो हम देखते हैं जैसे आजकल हम कई जगह देखते हैं इस बारे में भी कि पॉलीथिन के पर पूरा बैन किया जा रहा है धीरे धीरे उसका रीज़न ही यही है कि एक तो उसका डिकम्पोजिशन रेट बहुत कम है बहुत लंबे समय तक ये क्या होता है डिकम्पोज नहीं होता है और सॉयल की फर्टिलिटी को कम करते जाता है तो ये था नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीटेंट पे दो तरह की कैटेगरी हो गई पॉलीटेंट की एक हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीटेंट और सेकेंड वन हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीटेंट अब हमने देख लिया कि वट इज़ द पॉल्यूशन और 
पोल्यूशन के टाइप क्या क्या हैं दो तरह के बेसिस पे एक तो इन्वायरमेंट के बेस पे एक पॉलिटेंट के बेस पे अब पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है तो क्या होता है तो गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वेरियस टाइप के क्या बनाए हैं एक्ट बनाए हैं जैसे इसमें दो एक्ट जो होते हैं एक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था जो नाइनटीन पे आया था एक वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट था जो नाइनटीन पे आया था इसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं ये इन पॉलिसंस को रोकने के लिए बनाए गए हैं और हर स्टेट पे भी स्टेट पे भी एक एक क्या होता है अपना इनका पॉलिसन कंट्रोल बोर्ड होता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हमारे पास है कि हम अपने व्हीकल्स जो भी चलाते हैं उसमें पॉलिसन सर्टिफिकेट जो हमसे मांगा जा रहा है उसका रीज़न ही यही है कि हम पॉलिसन को कम करें एयर पॉलिसन कम करेंगे इसलिए हर गाड़ी का पॉलिसन सर्टिफिकेट बनता है या तो छः महीने के लिए या एक साल के लिए तो हम देखते हैं कि छः महीने के लिए बन रहा है या एक साल के लिए बन रहा है तो वो गाड़ी की क्वालिटी देख के होता है अगर आपकी गाड़ी नई है और वो एक साल से पुरानी नहीं है तो एक साल के लिए रिन्यू होता है जनरली और अगर एक साल से ज़्यादा हो गया है तो उसमें क्या होता है वो सिर्फ छः महीने के लिए ही आगे को उसमें डेट मिल रही है तो छः महीने के लिए वैलिड है फिर आपको दोबारा से पॉलिसन सेंटर पर जाके अपना पॉलिसन गाड़ी का पॉलिसन चेकअप कराना होगा उसके बाद हमको नया पॉलिसन सर्टिफिकेट इशू होता है उस वहीकिल से लिए तो दूसरी चीज़ क्या है इस समय हम देख रहे हैं जैसे कि पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे वट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट तो जो इफेक्ट हैं फर्स्ट है इस पर जो जो जनरल हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है ड्यू टू द क्या है इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू दैवी एकोमलेसन ऑफ CO2 टू इन द ओशंस जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय पे जो CO2 होती है वो प्लांट किस फॉर्म पे ले लेता है रेस्पायरेशन में यूज़ कर लेता है लेकिन जो एक्सेस CO2 होती है क्योंकि प्लांट का आ, आ, जो प्लांट हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं हमारे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं कई सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो कई सारे फैक्टर्स हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है प्लांट एक लिमिट तक ही एब्जॉर्ब कर पा रहा है किसको सी ओ और जो बाकी सी है या सी है या अदर गैसेज हैं वो क्या कर दे रही हैं धीरे धीरे इन्वायरमेंट को हमारा क्या कर दे रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के फॉर्म पे ला रही हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो रही है और उसके लिए मेन जो गैस है रिस्पॉन्सिबल वो क्या है हमारी सी है इसके बाद हम देखते हैं इसमें हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड एक जो पॉल्यूशन का एक फैक्टर वो था सेकेंड फैक्टर है जो पॉल्यूशन का हैवी यूज ऑफ क्या है हमारा पेस्टिसाइड्स हैं इंसेक्टिसाइड्स हैं हरविसाइड्स हैं वर्मीसाइड्स हैं तो ये क्या करते हैं तो सॉइल को पल्यूट करते हैं रेनी सीजन में जब रेन आती है तो रेन इसके साथ बहती हुई जाती है और जब रेन के साथ ये सारा हमारा पेस्टिसाइड्स बहते हुए जाता है तो ये क्या होता है अल्टीमेटली ये कहाँ चले जाता है वाटर सोर्सेज पर जाता है रिवर से भी जा सकता है या आपके ओशियन से भी जा सकता है सी पे जा सकता है लेक से भी जा सकता है पॉन्ट से भी जा सकता है जहाँ भी ये जाता है वहाँ पे क्या होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है न्यूट्रेंट न्यू, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है इससे क्या होते हैं एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ क्या होने लग जाती है एलगी होने लगती है जनरली ग्रीन एलगी होने लगती है और ये एक कंडीशन पैदा करते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर ब्लूम वाटर ब्लूम में क्या होता है कि एक्सेस ग्रोथ हो जाती है क्योंकि न्यूट्रेंट ज़्यादा मिलता है तो इनकी और ये क्या कर देते हैं पूरा का पूरा क्या कर देते हैं एरिया पे अपना ग्रोथ शुरू कर देते हैं इसको वाटर ब्लूम कहते हैं इससे क्या होता है वाटर पे एयर की अवेबिलिटी कम हो जाती है और जो वाटर पे रहने वाले इंसेक्ट और फाइटो प्लेंटोन या जू प्लेंटोन या स्मॉल फिशेज होती हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है वाटर ब्लूमिंग के कारण और इसके बाद जो अगला आ रहा है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज की वजह से जो होता है तो हम देखते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे है स्ट्रॉन्सियम है कैडमियम है यूरेनियम है थोरियम है जिनका यूज हम न्यूक्लियर प्लांट पे करते हैं जनरली किन पे करते हैं हम एटॉमिक ब्लास्ट पे करते हैं या न्यूक्लियर प्लांट में एनर्जी एनर्जी को जनरेट करने के लिए करते हैं तो इसका जो हमको नुकसान है वो किस सेंस में देखना पड़ता है कि जो जिस समय हम ब्लम ब्लास्ट करते हैं या न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं तो जो उससे रेडिएशन निकलता है वो जो होता है काफ़ी समय तक एयर पे रहता है और उसके ड्रॉबैक बहुत बुरे होते हैं और जैसा कि हम इसका एग्जांपल देख चुके हैं नागासा की और हिरोसिमा पे पहले भी देख चुके हैं कि वहाँ अभी तक क्या है रेडिएक्टिव सब्सटेंसेज एयर पे हैं और उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और लेटेस्ट जो हमने देखा था फुकोसिमा पे हुआ था जो जापान पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था रिएक्टर में और उससे कई लोगों की जान गई थी और बहुत सारा रेडिएशन फैला था ऐसे ही एक चैरनोबल पे हुई थी रशिया पे भी रेडियोएक्टिव जो था लीकेज हो गया था उससे दिक्कत हुई थी तो ये क्या होता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से 
क्या होता है कई तरह के डिजीज भी होती है स्टोन से जो है वो ल्यूकेमिया करता है कैंसर का रोग करते हैं और नेक्स्ट आ रहा है ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल जो है सेक्टर या इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करती है तो ये जो एयर पॉल्यूशन करने के लिए क्या होती है इसमें कई तरह के एयर पॉलीटेंट होते हैं एयर तर, एयर पॉलीटेंट होते हैं जैसे सी ओ है सी ओ टू है सी एफ सी है सी एफ एम है एन ओ टू है एस टू एस है एस ओ टू है कई सारे फैक्टर्स होते हैं ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं बहुत सारी चीज़ें उसके बाद आ रहा है सॉयल पॉल्यूशन के लिए से पॉलीथीन है अब ऐसे ही नॉइज पॉल्यूशन के लिए तो लाउड स्पीकर है हैवी यूज है ट्रेन की जो साउंड्स होती है जेट्स की जो साउंड होती है ये कई सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं कई तरह के पॉल्यूशन को करते हैं तो अब हम इसके अगले पार्ट में जो है एयर पॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे थैंक